ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നയൻത് യൂണിറ്റ് ആയ മോഷൻ ആൻഡ് ടൈമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് മക്കൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റില് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് കുറേ കണ്ടൻറ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും പോയി കാണുക നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും ലാഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് മോഷൻ along a straight line circular or oscillatory motion നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ അതുപോലെ സർക്കുലർ മോഷൻ അതുപോലെ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം മോഷൻ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സറൗണ്ടിങ് ഓർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് അല്ലെ ഒരു സമയത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മോഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മോഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് മിസ് ഇതാണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മിസ്സിന്റെ ആ തരത്തിലുള്ള മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഒരു സർക്കിൾ വിചാരിച്ചാൽ ആ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫിക്സഡ് ആക്സിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് മിസ്സിന്റെ കൈ അല്ലേ അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ചുഴറ്റുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു റെഗുലർ ടൈം ഇന്റർവലിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് മോഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ മിസ് ഇത് ഇങ്ങനെ 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 കളിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മോഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹാൻഡ് വൈൽഡ് റണ്ണിങ് നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടുവാണ് ഓടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മോഷൻ എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും മക്കളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇതാ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത് യാസ് എന്താണ് മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കളർ എടുക്കാം ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ യെസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് മോഷൻ ഓഫ് എ ഹോസ് പുള്ളിങ് എ കാർട്ട് ഓൺ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒരു കുതിരവണ്ടി എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതൊരു ലീനിയർ മോഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആണ് എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മെരിഗോ റൗണ്ട് മോഷൻ ഓഫ് എ ചൈൽഡിന് മെരിഗോ റൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ വല്ല ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറു ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉപകരണം ത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ ചലനം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാ ഈ ഒരു ആക്സിന്റെ ബേസിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫലൻസിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതെന്താണ് ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ദ ടൈം സോറി ചോദ്യമാണ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ഹാമർ ഹോൺ എ ഇലക്ട്രിക് ബെൽ ഇലക്ട്രിക് ബെൽ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് എന്ത് ബ്രേക്കിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ബെൽ അടിക്കൂ അല്ലെ ആ ബെൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അതായത് ഇവിടെയും എന
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ആർ നോട്ട് കറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ടൈമിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ എവറി ഒബ്ജക്ട് മൂവ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആണോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും ഇതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏ ഇപ്പം മിസ്സുമാരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഒരേ സ്പീഡിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ലെ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടാനും പറ്റും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തതും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സിറ്റീസ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ യെസ് നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിൽ രണ്ട് സിറ്റികൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ ഗിവൺ പെൻഡുലിം ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെയാണോ എന്താണ് ഈ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പെൻഡുലം എടുത്താൽ തന്നെ ആ ഒരു പെൻഡുലത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ത് മോഷൻ ആണോ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആണ് അപ്പം വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓസിലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഓസിലേഷൻ അപ്പൊ ഈ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് തെറ്റാണ് അടുത്തത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ട്രെയിൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ മീറ്റ് പെർ ഹവർ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിന്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം പീരീഡിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ട്രെയിൻ പറഞ്ഞതും എന്താണ് ഇവിടെ നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ടേക്ക് തേർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ട്വന്റി ഓസിലേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം യെസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡ് കാണാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഓസിലേഷൻ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ഇറ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഓസിലേഷൻ ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു തേർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് എടുത്തു അതായത് ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ട്വന്റി ഓസിലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേഷന് വേണ്ടി എത്ര ടൈം എടുത്തു കാണും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഓസിലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് റിലേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം divided by distance speed is equal to 1 by distance into time endana speed nu parne endayirunnu makkale speed is equal to distance divided by ടൈം യെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഷോർട്ട് ആക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ട്ടോ ഡി ബൈ ടി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനോട് യോജിച്ചത് ഏതാണ് യെസ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ടു ഫോർ സീറോ കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഓക്കെ എ ട്രെയിൻ ടേക്ക് ഫോർ അവർ ടു കവർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ വരയ്ക്കുക ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത്രയും ദൂരമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ട്രെയിന് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അതായത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ആ ട്രെയിൻ എത്ര മ
വേണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ദ ഓഡോമീറ്റർ ഓഫ് എ കാർ റീഡ്സ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ വെൻ ദ ക്ലോക്ക് ഷോസ് ദ ടൈം എയ്റ്റ് തേർട്ടി എ എം അതായത് ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡോമീറ്ററും ഓഡോമീറ്ററും കാണാൻ പറ്റും സ്പീഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വെഹിക്കിൾ മണിക്കൂറിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പീഡിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഇനി ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സ്പീഡോമീറ്ററിന്റെ ആ ഒരു ബോക്സിന്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ വാഹനം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു എന്നതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം പ്രകാരം എയ്റ്റ് തേർട്ടി എ എം അതായത് രാവിലെ എത്രയായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാറിന്റെ ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആയിരുന്നു അത്രയും കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ കാർ ഹീഫ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി A, the automator reading has changed to 57336 km. നോക്കി കെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആയ സമയത്തെ നമ്മുടെ ഓഡോമീറ്ററിന്റെ റീഡിങ്ങും എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആയ സമയത്തെ നമ്മുടെ ഓഡോമീറ്ററിന്റെ റീഡിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറ് സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് അത് മാത്രമല്ല ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി കാർ ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്പീഡ് എങ്ങനെ കാണണം കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിൽ കാണണം എക്സ്പ്രസ് ദ സ്പീഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓൾസോ ഓക്കെ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലും കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിലും നമ്മൾ എന്ത് കാണുക സ്പീഡ് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓഡോമീറ്റർ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഡോമീറ്റർ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടൈം തൊട്ടിട്ട് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു ടൈം ഇന്റർവെല്ലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് തേർട്ടിയിൽ എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ടു വൺ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് ആയി ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കുക യെസ് ആവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ട് അമ്പത് എട്ട് അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓഡോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓഡോമീറ്റർ റീഡിങ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ യെസ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിനെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി പതിനഞ്ചാണ് ഇനി ടൈം നമുക്ക് കിട്ടണം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് തേർട്ടി തൊട്ടിട്ട് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്വന്റി മിനിറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് സ്പീഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ടൈം ഇൻ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വന്റി മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ട്വന്റി മിനിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെട്ടി ചെറുതിയാക്കിയാൽ എങ്ങനെ വരും മക്കളെ നമ്മുടെ ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ ഫോർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മിനിറ്റിലുള്ള ടൈമിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഹവറിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടൈം അനുസരിച്ച് ഈ ഫോർ മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഹവറിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ
നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫില് അപ്പൊ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അപ്പോഴും നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമും കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ പാർക്ക് ഡോൺ എ സൈഡ് റോഡ് അതായത് റോഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഇതാ എക്സ് വരച്ചു വൈ ആക്സിസും വരച്ചു നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസിൽ ഇതാ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അതായത് ഏത് ടൈം എടുത്താലും ആ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അതിന് ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്താണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുട്ടി കുട്ടി ക്ലാസ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നവരെ ബൈ